அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் இந்த வீடியோல நாம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினா பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி சீரியஸ்ல फोर्थ பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஆர் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி இதுதான் இந்த வீடியோல நாம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எட்லேருக்கான மீனிங் என்ன அப்படிங்கறது நாம தெரிஞ்சிக்கலாம் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஓகேனா எலக்ட்ரான் அப்படினா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆட்டத்துல சென்டர் பார்க் நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி சர்க்குலர் பார்க்ல ரிவால்வ் ஆக கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க கூடிய பார்ட்டிகல் தான் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா அபினிட்டி அப்படினா இதுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு ஒன்னு வந்து லவ்விங் செகண்ட் ஒன் வந்து அட்ராக்ஷன் அப்போ எலக்ட்ரான் அபினிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா எலக்ட்ரான் லவ்விங் அதாவது எலக்ட்ரானை ஏத்துக்கிறது அப்படி இல்லனா அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் அபினிட்டி அப்படினு சொல்றோம் ஓகேங்களா எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி ஓகேங்களா எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல பார்ட்டிகல் ஆட்டத்துல சர்க்குலர் பார்ட்ல ரிவால்வ் ஆகுறது கெயின் அப்படினா என்ன அப்படினா எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிக்கிறது அப்படி எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிக்கும் பொழுது உருவாகக்கூடிய எனர்ஜி அதுக்கு பேர் தான் என்தால்பி அப்படினு நாம சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்ப ரெண்டு டாபிக்குமே சேம் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஆர் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி இந்த ரெண்டு டாபிக்குமே ஒண்ணே தான் ஓகேங்களா டெஃபினிஷன் நாம பார்த்தோம் அப்படினா இட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் when an electron is added to valence cell of isolated neutral gaseous atom in its ground state electron affinity or electron gain enthalpy kana definition it is defined as energy is released when an electron is added to valence cell of isolated neutral gaseous atom in its ground state அதாவது என்னோட மாறும்பொழுதுதான் electron affinity or electron gain enthalpy அப்படினு சொல்றோம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் காமனா நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரான வந்து கெயின் பண்ணுச்சு அப்படினா ஹேனையானா மாறும் அதுவே ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரான வந்து டொனேட் பண்ணுச்சு அப்படினா அங்க வந்து கேட்டையானா மாறும் ஓகேங்களா அந்த கான்செப்ட் தான் இங்க நடந்துருக்கு ஒரு ஐசோலேட்டர் நியூட்ரல் கேஸியஸ் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானு அதோட எலக்ட்ரானிக் 
இது கூட ஒரு எலக்ட்ரானை நாம் ஆட் பண்றோம் அப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படினா இந்த குளோரின் வந்து গ্যাসியஸா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டம் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிக்கிட்டு Cl மைனஸ் இப்போவும் গ্যাসியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிற குளோரைடு அயானா தான் மாறி இருக்கும் இப்போ இதோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படினு பார்த்தோம்னா 2,8,8 अटेन இந்த குளோரின் பார்த்தோம் அப்படினா அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்ல 7 எலக்ட்ரான் இருக்குது 8 இருக்குது அப்படினா ஹைலி ஸ்டேபிள் அந்த ஸ்டேபிலிட்டி அட்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை ஈஸியா வாங்கிக்கிட்டு பாருங்க இங்க 2,8,8 அவுட்டர் மோஸ்ட்ல 8 எலக்ட்ரானை ரீச் பண்ணிருச்சு அப்போ ஸ்டேபிலிட்டி ஆயிருச்சு அப்படி ஸ்டேபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதுதான் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது யாருக்கு வந்து ஹையர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இருக்கும் யாருக்கு வந்து லோயர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹையர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி ஹையர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இந்த எலக்ட்ரான் அபினிட்டிங்கிறது எலக்ட்ரானை அட்ராக்ஷன் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி ஓகேங்களா அப்போ ஈஸியா வந்து யார் வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிக்கிறவங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஹையர் எலக்ட்ரான் ஆப்பர்னிட்டி இருக்கும் ரீசன் அந்த இடத்துல தான் ஐ எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி லோயர் எலக்ட்ரான் ஆப்பர்னிட்டி யாருக்கு இருக்கும் லோயர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டியை பொறுத்த வரையில எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியா கெயின் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த கெபாசிட்டி இல்ல அப்படின்னா அங்க வந்து லோயர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இருக்கும் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியா கெயின் பண்ண முடியாத காரணத்தினால இங்க வந்து லோயர் எனர்ஜி தான் வந்து நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும் லோயர் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் சரி யாருக்கு வந்து ஹையர் எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இருக்கும் மீன்ஸ் எலக்ட்ரானை ஈஸியா கெயின் பண்ணிக்கிட்டு ஹையர் எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் மெட்டல்ஸ் இந்த நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இருக்கும் ஐ எலக்ட்ரான் அபினிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானை ஈஸியா கெயின் பண்ணிக்காம லோயர் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லோயரான எலக்ட்ரான் ஆபரேட்டி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸுக்கு லோயர் எலக்ட்ரான் ஆபரேட்டி இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தோம் குளோரின் வந்து கேஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிற அந்த ஐசோலேட்டட் நியூட்ரல் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுது அப்படி அட்டைன் பண்ணும் பொழுது ஒரு எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது இங்க எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனர்ஜி நமக்கு மைனஸ் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கிலோ ஜூல் பர் மோல் இந்த அளவுக்கு வந்து எனர்ஜி எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த குளோரின் கேசியஸ் ஆட்டம் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து रियाक्शन அதுவே எண்டோதெர்மிக் リアக்ஷன் அப்படினா என்ன சார் அப்படினா ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு リアக்ஷன் நடக்குது ஆனா இங்க பாக்கோம் அப்படினா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிறதுனால சரவுண்டிங்க்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் சரவுண்டிங்க்கு ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஒரு ரீசனால எலக்ட்ரான் அபினிட்டி நடந்துச்சு அப்படினா அந்த リアக்ஷனை நாம 
ஒரு ஐசோலேட்டட் நியூட்ரல் கேசஸ் ஏற்றத்துல வெளியிலிருந்து எக்ஸஸா ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படி ஆட் பண்ணும் பொழுது அந்த கேசஸ் ஏற்றத்தில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் ஆப்பினிட்டி ஆர் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால் பி அப்படின்னு சொல்றோம் இதோட யூனிட் கிலோ ஜூல் பர் மோல் தென் இந்த எலக்ட்ரான் ஆப்பினிட்டி ரியாக்சன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்சன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸஸா நம்ம ஆட் பண்றதுனால ஹீட் எனர்ஜி சரௌண்டிங்க்கு எக்ஸேஞ்ச் ஆகும் அப்படி எக்ஸேஞ்ச் ஆகுறதுனால இந்த ரியாக்சன் நம்ம எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்சன் சொல்றோம் பீரியாடிக் ட்ரெண்டில் எலக்ட்ரான் ஆப்பினிட்டி பார்க்கும் பொழுது லெப்ட் டு ரைட் பீரியட் வைஸ் போனோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆப்பினிட்டி வேல்யூ இன்கிரீசஸ் டாப் டு பாட்டம் குரூப் வைஸ் போனோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆப்பினிட்டி வேல்யூ டிகிரீசஸ் பீரியாடிக் டேபிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா குரூப் எயிட்டின் எலமன் நோபல் கேஸ் ஆர் இன்னட் கேஸ் இந்த குரூப் எலமன்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் கம்ப்ளீட்லி பில்ட் ஆகுது அதனால எலக்ட்ரான் ஆப்பினிட்டி வேல்யூ மறக்காம இந்த வீடியோட